Okay, this is fashion equation. You know the favorite place to shop kurtis and everything. Oh. Ena mane da dress actually do you like to wear? Ena ke sari purika. Sari. Okay. And shorts purika. Onna andha extreme mila andha extreme. Okay. So Vijay udia style icon na ena sollo. Style icon na andhe. பாத்துட் <laughs> <laughs> ட்ரெஸ் செலக்ட் பண்ணனும் நான் ரொம்ப யோசிப்பேன் ஓகே எனக்கு பிரைட் கலர்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே சோ ப்ளூ एक्चुअली ஓகே உங்க ஃபேவரட் கலர்னா எனக்கு அது அப்பப்போ மாறிட்டே இருக்கும் அந்த ட்ரெஸ்க்கு என்ன கலர் நல்லா எனக்கு எப்பவுமே ஃபேவரட் சொன்னா வந்து yellow கலர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் yellow அந்த வைப் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மங்களகரமான yellow சோ ஐ ஆல்வேஸ் லைக் yellow லைக் நான் வந்து ஒரு சில காஸ்டியூம்ஸ் பத்தி சொல்றேன் சாரி சாரி வந்து நல்ல ஸ்லிம்மா இருக்கவங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எந்த பொண்ணு சாரி கட்டினாலும் அந்த பொண்ணு சாதாரணமா இருக்கிறது அழகை விட கொஞ்சம் தூக்கி காட்டும் சாரின்னு நான் நினைப்பேன் சுடி டாலா இருக்கவங்க அந்த மாதிரி போடலாம் கொஞ்சம் ஷார்ட்டா இருக்கிறவங்க வந்து வேரியேஷன் காட்டலாம் இப்போ ஸ்கர்ட் மாதிரிலாம் அப்படி போட்டுட்டு லைக் மேலே ஒரு கலர் கீழே ஒரு கலர் அப்படி போடும்போது கொஞ்சம் கீழே டாலாக இருக்க மாதிரி தெரியும் அண்ட் ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்கவங்க கம்மியாக இருக்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா மோனோ கலர் அதாவது ஒரே கலரில் போட்டால் அப்படி இன்னும் கம்மியாக இருக்க மாதிரி தெரியும் நிறைய சொல்லுவாங்க நான் மற்றவங்களை பற்றி ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது இல்லை இன்னும் ஒன்று எடுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம எப்பயுமே வந்து நிறைய எடுத்துக்கணும் வருவாங்க <laughs> 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 அவமானம் வெகுமானம் இந்த மூணும் எல்லாருடைய சந்திச்சிருப்போம் சோ இதுல உங்களை நீங்க சந்திச்ச விஷயங்கள் தன்மானம் நான் எதுன்னு சொல்லுவேன் தன்மானம் லைக் வந்து இந்த ஒரு விஷயம் அதுக்காக நான் எதுவுமே விட்டு கொடுக்கவே மாட்டேன் இந்த அளவுக்கு ஒரு தன்மானமா நீங்க நான் நான் எதுக்காகவும் எதுவுமே விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் நான் இப்போ ஒரு ஷோ பண்ணேன் ரியாலிட்டி ஷோ அதுல கூட வந்து ஃபார்ட்டி டேஸ் ஒரு இடத்துல போய் போட்டாங்க அப்போ வந்து எனக்கு இந்த தன்மானம் ரொம்ப அங்க செட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ நான் ஒரு நிமிஷம் கூட நான் எதுக்காகவும் நான் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கல என்னுடைய சுயம் தன்மானம் விட்டு கொடுக்காம உள்ள இருந்துட்டு வந்தேன் ஞாபகம் வருது ஏதோ ஒரு விஷயத்துல ஒரு அவமானம் நான் சந்திச்சிருக்கேன் பட் வந்து எனக்கு பெருசா ஹர்ட் ஆகல அப்படின்றதுல மறந்துட்டு இருந்த ஒரு கரியர்ல ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னும் முன்னே போகும்போது ஃபர்ஸ்ட் படம் பண்ணவங்களே எல்லாரையும் தலையில் தூக்கி வச்சுட்டு ஆட மாட்டாங்க 
யூனோ ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் மூவிஸ் பண்ணும்போது நானும் சில மனங்கள் சந்திச்சிருக்கேன் ஐ திங்க் எல்லாருக்கும் எல்லா நடக்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ நடந்தது நடந்திருக்கு வெகுமானம்னா என்னோட ஃபேமிலி நான் சொல்லுவேன் எனக்கு வந்து எப்பவுமே ஹாப்பியாக இருக்கணும் எனக்கு வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கணும்னு நான் எப்பயுமே நினைப்பேன் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி என்னோட ஃபேமிலின்னு சொல்கிறது நான் எங்கள் அம்மா வீடும் சொல்கிறேன் இப்போ நான் என்னோட ஹஸ்பண்ட் அண்ட் பாப்பாவும் சொல்கிறேன் எனக்கு ஆக்சுவலி ரெண்டு சிஸ்டர்ஸ் ஐ எம் வெரி பிளஸ்ட் டு ஹேவ் த ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி என்ன வேணாலும் நான் பேசலாம் ஸோ அதுவும் சரி அந்த கல்யாண ஆணவரும் சரி எனக்கு பிறந்திருக்க குழந்தையும் சரி எல்லாமே வந்து எனக்கு பெரிய வெகுமானம் நீங்கள் என்ன தான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இந்த அளவுக்கு வளர்ந்து வந்தாலும் அப்ரிசியேஷன்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த விஷயத்தை வந்து கொஞ்சம் மூவ் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் ரஜினி சாரோட சேர்ந்து ஒரே டேக்ல ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஒரு டைலாக் இருந்தது அது எப்படி நான் வந்து அதுவும் தூய தமிழ்ல அவரை திட்டு திட்டு பேசணும் வேற ஸோ நான் பயந்துட்டு இருந்தேன் அவர் பண்ணுமா பண்ணுமா இட்ஸ் ஓகே பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஒரே டேக்கில் அது செம்மையாக முடிஞ்சிருச்சு முடிஞ்சோன்னா ஹோல் யூனிட்டும் வந்து கை தட்டினாங்க அந்த ரஜினி சாரும் பயங்கரமாக கை தட்டிட்டு யார் பொண்ணு நான் அப்பா கிட்ட பேசுகிறேன் அப்படின்னாரு ஸோ அது வந்து எனக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய அப்ரிசியேஷன் தலைவர் வந்து என்னை பாராட்டினா அந்த விஷயம் ஒரு தேங்க் பண்ணும் ஸோ இவ்வளோ வருஷமா நீங்கள் இந்த ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கிற எந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு பர்சனுக்கு தேங்க் பண்ணும் அண்ட் ஒரு பர்சனுக்கு எப்போவும் விட்டு பண்ணும் ஒரு சாரி சொல்லணும் நான் யார் சொல்லணும் தேங்க் ஒரு பர்சனுக்கு பண்ண முடியாது அண்ட் நான் என் ஃபேமிலிக்கு தான் பண்ணுவேன் அது வந்து கூட்டு கூட்டாக சேர்ந்து ஒரு தேங்க்யூ மை ஃபேமிலி அண்ட் சாரி வந்து நான் அப்பப்போ சாரினா சொல்லிடுவேன் சாரி சொல்கிறது தெரியலே எங்கள் ஆக்சுவலி எங்கள் அம்மா இறந்துட்டாங்க ஸோ அவங்க கிட்ட நான் சொல்ல லைக் இன்னும் அவங்க கிட்ட இன்னும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கலாம் இன்னும் வந்து நான் வந்து எக்ஸ்பிரசிவாக இருந்திருக்கலான்றது என்னுடைய ஒரு சாரி ஸோ சாரி மாம் அண்ட் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நம்மளால் ஏற்றுக்க முடியாது அது நீங்கள் ரெக்ரெட் பண்ணியிருப்பீங்க அது மாதிரி முக்கியமாக நீங்கள் ரெக்ரெட் பண்ண ஒரு விஷயம் ஆக்சுவலி நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது க்ராஸ் பண்ணி நாங்கள் எல்லோரும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக போகும்போது திடீர்னு ஒரு பையன் வந்து இடிச்சிட்டான் ஓகே அப் அப்போது அந்த பையன் வேணுன்ட்டே பண்ண மாதிரி இருந்தது ஸோ நான் அவங்க பயங்கரமாக திட்டிட்டேன் நான் அவனை அவன் திட்டினதுக்கப்புறம் அவன் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு பேச ஆரம்பித்தேன் பட் அவனால் லைக் வாய் பேச முடியாத ஒரு பையன் ஆ ஆன்னு சொல்லிட்டு அவன் பேச பேச எனக்கு அழுக வந்துடுச்சு லைக் ஐ டோன்ட் நோ மேபி அவன் தப்பாக இருந்தாலும் அவன் அவ்வளோ திட்டிருக்க கூடாதோ அப்படின்னு நான் அது எப்பயுமே ரெக்ரெட் பண்ணுற ஒரு விஷயம் ஸோ தட் இஸ் மை ரெக்ரெட் ஓகே லைஃப்பில் எடுத்த ஒரு முக்கியமான ஒரு டிசிஷன் அப்படின்னு நான் எதுன்னு சொல்லி உங்களுடைய லைஃப்பே வந்து திருப்பி போட்ட ஒரு விஷயமா இருக்கலாம் வாட் எவர் அப்படி பெருசாலாம் இல்லை தெரிஞ்ச எடுத்த விஷயம் தான் பட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து என் ஹஸ்பண்ட் என் அவர் ப்ரப்போஸ் பண்ணும்போது எஸ் சொன்னது பிகாஸ் அவர் வந்து ஒரு முஸ்லீம் நான் ஹிந்து ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அப்போது பயங்கரமாக இருந்தது அவங்க வீட்டில் பிரச்சனை அப்படின்னு பட் இருந்தாலும் என்ன வந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் கடைசி வரைக்கும் இவங்க கூட தான் நினச்சி ஒரு பண்ண ஒரு விஷயம் ஸோ இன்றைக்கு வரைக்கும் இருக்குது ஸோ என்னுடைய முக்கியமான ஒரு டிசிஷன்னா நான் அதை சொல்லுவேன்